Hola qué tal amigos de YouTube, espero que estén bastante bien chicos y bienvenidos de vuelta a un nuevo videito más para el canal En esta ocasión como siempre trayéndole información, novedades de lo que vendría a ser este hermosísimo juego como es el Universal Trun Simulator Y es que el día de hoy pues tenemos muchas más novedades e información para compartir con ustedes También voy a estar pues respondiendo algunas preguntas, algunas preguntas que se hacen la mayoría de todos ustedes que he estado, me han estado dejando los comentarios sobre el juego y sé que pues muchos les gustaría saber cuáles son estas preguntas y cuáles son sus respectivas respuestas según mi punto de vista y según el conocimiento que ya tengo ya pues eh, digamos de tanta información que he estado subiendo sobre este grandiosísimo juego vale eh, también los saluditos del vídeo lo voy a estar dejando para el final así que activos ahí que tengo eh, varias personitas que voy a estar saludando chicos ah, pero antes que nada también te invito chicos que si no estás suscrito al canal te suscribas para que no te pierdas ninguna de estas novedades e información nuevos lanzamientos que vamos a estar compartiendo por aquí recuerda que es totalmente gratis puedes activar las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que subamos uno de estos vídeos apoyas al canal y apoyas el contenido vale entonces nada micra ahora sí comencemos con el vídeo Bueno, el día de hoy chicos vamos a estar hablando sobre algunos temas que me han estado mencionando muchos de ustedes muchas inquietudes que tienen sobre lo que vendría a ser el lanzamiento que me han estado dejando en los comentarios y también bueno algunas novedades que le voy a estar compartiendo algo cortas que me han dado saber los desarrolladores pero antes que nada pues como les digo eh, sé que mucho hay mucha inquietud sobre lo que vendría a ser el juego recuerden que el juego pues todavía le faltan bastantes cositas por agregar eh, quiero que tengan en cuenta eso eh, y sé que pues muchos se toman eh, la molestia de decirme, eh, Dani, mira que si va a haber esto, que si va a tener aquello. Bueno, una de las preguntas, es, eh, bueno, creo que tengo siete preguntas que me han estado haciendo más frecuentes y son las siguientes. La primera sería, ¿qué información hay sobre el tráfico? ¿Cómo va a ser el tráfico en el juego? Bueno, hasta los momentos no tenemos ninguna información de cómo va a ser el tráfico en el juego. Sí que sí va a tener tráfico, porque eso ya nos lo ha dado a conocer Dual Carbon. En Otra cosita que me han estado comentando también es que si va a haber peatones en las vías. Eh, sí chicos, sí va a haber peatones, esto sí eh, está 100% confirmado porque como también les digo, eh, Dual Carbon nos compartió, nos compartió esa información hace mucho. Cosa que no sé es que si eh, la mayoría de, de los peatones y el tráfico va a salir ahorita en el lanzamiento beta, cosa, eso sí no lo sé yo, podría estar la, agregándose más adelante. Eh, eso lo vamos a ir viendo pues a manera, a manera de que va eh, desarrollándose el juego. Otra pregunta que me han estado haciendo es que Dani, ¿hay manera de probar todos los camiones? Pues por los momentos chicos, eh, sinceramente no hay manera, hasta los momentos no hay manera, hasta que no salga la beta como tal. Porque eh, se está, sí, los camiones que se le han estado mostrando a ustedes son los camiones que se está, bueno, que están testeando los beta testes, los desarrolladores, información que nos comparten a nosotros para compartírsela a ustedes. Pero por los momentos pues no hay manera de estar probando lo que vendría a ser esa APK a menos que Dual Carbon pues decida compartirla o pasarla para que ustedes la puedan probar pero no creo porque eh, según lo que se sabe es que todo esto va a venir y bueno el, el, esto es lo que se va a venir para lo que vendría a ser el lanzamiento beta cuando salga a la play store la tercera pregunta cuándo va a salir el juego en la play store esta es una de las preguntas que la mayoría de la gente se hace y bueno creo que en cada vídeo lo decimos eh, en una parte, bueno, de lo que yo más que todo, le, la, la respuesta que le doy a ustedes es mi conocimiento, que ya tengo pues tiempísimo, casi voy casi para nueve meses subiendo información de este juego y siempre he estado interactuando con el desarrollador y con su equipo de trabajo. Como les digo, eh, la, eh, supuestamente el juego o lo que quiere Dual Carbon es tratar de lanzarlo para finales de este año, chicos. Trate, esperemos que, bueno, le dé el tiempo necesario para poder terminar lo que vendría a ser por lo menos con la beta y poderla pues lanzar para a diciembre, finales de diciembre podría ser, vamos a ver, de repente un poco antes, aún no lo sabemos, pero más o menos se espera eh, un aproximado para finales de este año. Si no está disponible o si no se ha terminado el juego o la beta para este año, pues estaría para principios de, de enero, febrero, por ahí chicos. Pero si sí se va a salir, si sí se va a lanzar, tranquilos que sí va a salir el juego, pero hay que esperar, hay que tener paciencia. Otra de las preguntas que me han hecho es que si va a ser el juego va a ser online que si va a ser online el juego o sea que si va se va a necesitar o va a requerir internet para poderlo jugar hasta los momentos creo que no creo que no hasta los momentos no sé si más adelante agreguen un modo online para poder evitar lo que vendría a ser lo de los hacks y todas esas cosas no de que no estén hackeando el juego podría ser pero no sabemos todavía con certeza con seguridad por los momentos creo que no 
eh, va a ser eh, sin tardar el juego no sabemos más adelante en próximas actualizaciones se podrá poner skin dentro de los camiones esta es otra pregunta que me hacen constantemente y eh, la respuesta no sé o sea prácticamente yo creo que no ¿Por qué? Porque ya Dual Carbon ha creado un sistema, no sé si ustedes lo han visto, los que han probado el APK Beta eh, o el APK que nos compartió para testear. Igualmente lo voy a estar dejando en la descripción por si alguno de ustedes no lo ha probado, eres nuevo y no ha probado lo que vendría a ser este juego ni su primer APK, lo voy a estar dejando en la descripción. Donde pues eh, se ve un hay un sistema de personalización de skin para los camiones Donde tú mismo ahí puedes crear como una skin Entonces no creo que se vaya a poner skin Pero si sí vas a poder crear más o menos personalizar tu camión O crear una skin personalizada dentro del juego Que esto está mucho mejor que estar haciendo skin Bueno yo lo veo así, no sé qué dicen ustedes Pero yo lo veo así Otra de las preguntas es que si traerá multijugador hasta los momentos y bueno con todo el conocimiento que yo tengo que nos ha dicho dual carbón desde un principio es que el juego sí va a contar con multijugador pero que no va a salir eh, en esta versión ni eh, cuando salga el juego como tal va a salir en próximas actualizaciones ya después que el juego salga completo a la play store van a haber actualizaciones como en todo juego que les he estado mencionando y pues en alguna de esas actualizaciones agregue el multijugador pero según lo que nos dicen los desarrolladores que sí va a contar en un futuro con multijugador el juego será de paga cosa que bueno que nos ha dicho dual carbon sobre si el juego será de paga o será gratis es que el juego va a ser gratis hasta los momentos hasta donde yo sé el juego va a ser gratis pero eh, también me han preguntado que si eh, los camiones van a ser gratis o de paga aquí viene casi casi lo mismo si van a venir algunos camiones van a ser de paga chicos. esto sí hay que tomarlo en cuenta porque no todo es gratis en esta vida entonces eh, el juego va a ser gratis pero va a tener compras eh, creo que va a estar algo así parecido como al world room al world true driver simulator donde vas a poder comprar eh, algunos camiones van a ser gratis que los van a poder comprar con dinero del juego pero van a haber camiones que vas a tener que comprarlo con dinero real este es algo bueno que se nos vino diciendo hace mucho tiempo no sé si todavía se va a implementar pero posiblemente vamos a ver pero sí creo que vayan a haber algunos camiones de paga chicos así que sí vamos a ver más adelante qué decide dual carbón si decirle por pues, ponerlo solamente para comprarlo con dinero del juego no lo sabemos hay que esperar pues más adelante a que salga el juego a que agreguen la mayoría de camiones y a ver qué sucede vale porque el juego todavía todavía está en un acceso muy anticipado aún falta muchas cositas por agregar aún todavía no ha salido la primera beta y entonces hay que esperar a ver de repente puede ser que cambien algunas cosas chicos entonces no le doy una información concreta como tal porque como les digo pueden haber cositas que vayan eh, cambiando más adelante o cuando salga la beta entonces hay que tomar en cuenta también ese punto vale entonces si ustedes tienen alguna otra duda sobre el juego cualquier cosita que ustedes pues le incomode o quisieran saber déjenmelo saber en los comentarios estaría haciendo un vídeo próximamente sobre todas las preguntas todas las inquietudes que ustedes tengan vale para decir la información que nos ha pasado el desarrollador el día de hoy ya aclarando este punto y es que nos han dicho chicos es que bueno no ha venido información todavía porque el dual carbon sigue trabajando que ya se los había comentado en vídeos anteriores eh, sigue trabajando en lo que vendría a ser pues las personalizaciones de los camiones europeos para a, a, y algunos otros camiones eh, las modificaciones de chasis entre otras cositas y se nos ha dicho que el mapa va a empezar a elaborarse la semana que viene chicos. entonces ya esta semana que viene la próxima semana ya se estará trabajando con el mapa es lo que nos han confirmado pues en el equipo de trabajo de dual carbón la verdad pues está bastante genial que ya pronto van a empezar a trabajar con el mapa esperemos que bueno avancen súper rápido para que esta beta pues sea lanzada para finales de eh, diciembre o en el mes de diciembre no que es lo que muchos queremos la verdad está bastante genial espero que les haya gustado esta información ahora sí vamos con un saludito un saludito para alex game para joa piola para Daniel gómez para joel solís roberto vargas darling hernández felipe say junior el troll jefferson sánchez y manuel fernández crack bueno crack, espero que les haya gustado este vídeo, esta información, espero que dejen su grandiosísimo like por Dual Carbón, por todo el trabajo que está haciendo, yo creo que se merece un grandiosísimo like de parte de todos ustedes, cuando tengan más información recuerden que se la voy a estar compartiendo, por eso les digo, si no están suscritos suscríbanse para que no se pierdan ninguna de estas informaciones que vamos a estar compartiendo por aquí, y sin más nada que decir chicos, yo me despido y nos vemos hasta la próxima mis crack, chao.